हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आज हम लोग डेविज लैब के रिजल्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेविज लैब जो रिजल्ट लेकर के आई है वो अच्छा है या खराब है और हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे और फंडामेंटल भी टेस्ट करेंगे इस कंपनी का ओवरव्यू लेंगे और पहले से कितना रिटर्न दी है उस सारे चीज़ों को हम लोग आज चेक करेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डेविज लैब का शेयर किस तरह से बिहेव करेगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग डेविज लैब का ओवरव्यू ले लेते हैं जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि डेविज लैब का मार्केट कैप लगभग 65,000 करोड़ के आसपास है ये लार्ज कैप कंपनी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों 21% है जो कि काफ़ी बेहतरीन है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय 28% है जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों और इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए ये लगभग तीन के आसपास है थ्री टाइम्स है यानी कि ये कंपनी जो है जिस इसके पास जो भी कर्ज है उसको ये पे करने की पूरी क्षमता रखती है ये किसी भी टाइम उसको पूरा पे कर सकती है और यहाँ पर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो भी इनका ऑलमोस्ट जीरो है यानी ये कंपनी बिल्कुल भी डेप्ट फ्री है और इसका दोस्तों 52 टू वीक लो फोर्टीन के आसपास है और फिफ्टी टू वीक हाई 2537 है और अभी हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि डेविज लैब जो है ये चौबीस सौ रुपए के आसपास से ट्रेड कर रही है तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये लगभग अपने 52 टू वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है तो मार्केट को कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन से रहा है कि डेविज लैब अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आने वाली है इसलिए ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका रिटर्न देख लेते हैं कि डेविज लैब किस प्रकार का रिटर्न दी है अपने निवेशकों को पिछले कुछ सालों में तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिछले एक महीना में यह तकरीबन आठ का रिटर्न दिए तीन महीना में लगभग साढ़े का रिटर्न दिए छः महीना में यह थर्टी रिटर्न दिए वन ईयर में 55 परसेंट रिटर्न दिया है और टू ईयर्स में 137 परसेंट का रिटर्न दिया है और पिछले पाँच सालों में 174 परसेंट का रिटर्न दिया पिछले दस सालों में 559 परसेंट यानी ये अपने निवासों को का पैसा लगभग साढ़े छः गुना ये कर चुकी है तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये डेविज लैब अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है चलिए दोस्तों अब इसके ग्राफ से भी देखते हैं कि इसके ग्राफ क्या बता रहे हैं तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि डेविज लैब का चार्ट जो है हमेशा जो है अपवर्ड ट्रेंड में रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है काफी ये उच्चतम स्तर से ये करीब 1200 के स्तर से गिर करके लगभग छह के स्तर पर आया था वापस इसमें जो है अप ट्रेंड चालू है और ये अपने फिफ्टी टू वीक हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका रिटर्न अच्छा रहा है तो चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है कि ये कंपनी लगातार अपने को इम्प्रूव की है प्राइस वाइज और ऑब्वियस है जब प्राइस में इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब ये रिजल्ट अच्छा लेकर के आई होगी तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके रिजल्ट को देखते हैं कि ये अपना क्यू और एनुअल रिजल्ट किस प्रकार का लेकर के आई है दोस्तों मार्च क्वार्टर में 2020 में डेविज लैब 1390 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है जो कि इसके प्रीवियस ईयर मार्च क्वार्टर में 1267 करोड़ था तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मार्च क्वार्टर 19 से मार्च क्वार्टर 20 में इनका जो है 
पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है सेल्स में यहाँ पर सेल्स में लगभग जो है ये टेन परसेंट का जंप देखने को मिल रहा है अब दोस्तों सेम पीरियड में हम लोग इसके नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं नेट प्रॉफिट में क्या रहा है इनका बढ़ोतरी हुई है या इसमें कमी हुई है तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्च 19 में क्वार्टर में ये तो 292 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट की थी जो कि मार्च 20 क्वार्टर में ये बढ़कर के 358 करोड़ हो गया तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि मार्च 19 क्वार्टर से मार्च 20 क्वार्टर में हम लोग को नेट प्रॉफिट में लगभग 33 परसेंट का जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली बेसिस पर तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डेविज लैब का रिजल्ट काफी अच्छा पा रहे हैं अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट शेयर भाव पर कम पड़ता है टेम्प्रोरी होता है हम लोगों को इसका एनुअल रिजल्ट को भी चेक करना पड़ेगा कि एनुअली ये कैसा रिजल्ट लेकर के आई है तो चलिए दोस्तों हम लोग उसको चेक करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्च उन्नीस में ईयरली में पॉइंट नाइनटीन में डेविज लैब फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी जो कि एफ वाई नाइनटीन में ये बढ़ करके फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर करोड़ का हो गया तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को नाइन परसेंट का जंप देखने को मिल रहा है इनके नेट सेल्स में और दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट को देखिए इनका एफ वाई नाइनटीन में नेट प्रॉफिट था वो 1352 करोड़ था जो कि इसमें मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है लगभग दो परसेंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ये 1376 करोड़ हो गया तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट फ्रंट में इनका इम्प्रूवमेंट काफी नॉमिनल रहा है लगभग टू परसेंट के आसपास रहा है और इसमें एक खराबी आई है कि एफ वाई नाइनटीन में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 38 परसेंट था वो घट करके ये 34 परसेंट के आसपास हो गया यहाँ पर हम लोगों को इनके प्रॉफिट मार्जिन में 4 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है यही कारण है दोस्तों कि इनके सेल्स में 9 परसेंट का वृद्धि दर्ज किया गया है लेकिन इनका जो है नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग दो के आसपास ही रहा है तो चूंकि इनके मार्जिन में गिरावट आई है चार परसेंट का तो वो इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों जिस तरह का सिनारियो है अभी मार्केट में उस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इनका रिजल्ट को बुरा नहीं कहा जा सकता है कि एटलीस्ट ये कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन कर पाई है और नेट सेल्स भी ये मेंटेन कर पाई है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है अब चलिए दोस्तों हम लोग इसके हिस्ट्री को भी चेक कर लेते हैं कि पहले ये किस रेट से ग्रो की है तो हिस्टोरिकल दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेविज लैब पिछले दस साल में लगभग पंद्रह दशमलव चार एक परसेंट से इनका सेल्स में ग्रोथ रहा है जबकि अभी हम लोगों ने पाया कि इनका सेल्स ग्रोथ जो है मात्र नौ रहा है तो ये अपने हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट से एक कम परफॉर्म किया है यहाँ पर डिग्रोथ देखने को मिला है और इनके नेट प्रॉफिट में भी हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि इनका हिस्टोरिकल प्रॉफिट ग्रोथ रेट 12.5 परसेंट रहा है जबकि अभी हम लोगों ने पाया था इनका जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 2 परसेंट के आसपास रहा है तो हम लोग को नेट प्रॉफिट के ग्रोथ में भी डिग्रोथ देखने को मिला है लेकिन अभी के मार्केट सीनारियो को देखते हुए ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने रखने में सफल रही है इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये शेयर जो है आने वाले दिनों में अच्छा करेगा लेकिन कुछ भी डिसीजन में पहुंचने से पहले हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डेविज लैब में प्रमोटर्स की फिफ्टी होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड वालों की लगभग 15 परसेंट की होल्डिंग है एफ आई में नाइनटीन परसेंट होल्ड किए हुए हैं बाकी रिटेल निवेशक जो है लगभग 13 परसेंट इसमें स्टैक बनाए हुए हैं और इनका जो हिस्टोरिकल एफ आई और डी आई कम्बाइंड जो होल्डिंग है परसेंटेज वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्च 19 में लगभग 35.43 था जो कि 
मार्च बीस आते आते एक परसेंट घट के थर्टी फोर पॉइंट सिक्स एट हो गया तो यहाँ पर एक परसेंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है एफ आई और बी आई के होल्डिंग में हालांकि फिर भी म्यूचुअल फंड और एफ आई की होल्डिंग थर्टी फोर परसेंट है जो कि इस शेयर में बड़े निवेशकों का कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शा रहा है और यही वजह है कि दोस्तों इसे फंडामेंटल जैसा कि हम लोगों ने ओवरव्यू में पाया था कि अच्छे थे और यहाँ पर होल्ड एफ आईज और डी की होल्डिंग भी अच्छी दिख रही है तो और इनका जो शेयर का भाव था हम लोग जो चार्ट में देखे थे उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया है डेविज लैब ने अपने निवेशकों को तो यही वजह रही है कि ये कंपनी अच्छा फंडामेंटल रखी है अच्छा रिजल्ट लाई है तो ये अच्छा रिटर्न दी है निवेशकों को अब चलिए दोस्तों हम लोग टेक्निकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में डेविज लैब का शेयर भाव किस तरह से रिएक्ट कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेविज लैब चौबीस सौ के आसपास क्लोजिंग दिया है और ये वही लेवल है दोस्तों ये जो इनका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो कि इसने डेविज लैब ने एक बार इसको क्रॉस किया था अपर साइड में और लगभग पच्चीस सौ के आसपास जा करके इसने इसको ट्रेडिंग हुआ था इसमें लगभग पच्चीस सौ सत्ताईस रुपये के आसपास से पहुंच गया था लेकिन इसमें फिर से गिरावट आई और ये लगभग तेईस सौ पचासी रुपये के आसपास आ गया और इसमें फिर से जो है तेजी बनती दिख रही है और अपने ठीक एकदम रेजिस्टेंस लेवल को ये टच किए हुए है अब दोस्तों जिस तरह से कंपनी का क्यू फोर का रिजल्ट अच्छा आया है और एनुअल रिजल्ट भी ठीक ठाक रहा है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि कल यानी मंडे तो जब मार्केट खुलेगा तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि डेविज लैब का शेयर इस रेसिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश करेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेविज लैब अपने 50 ई से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो हम लोग कुछ ज्यादा चांसेस ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले दिनों में डेविज लैब अपने रेसिस्टेंस को तोड़ करके इसके ऊपर की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेगा ऐसा हम लोग इसके रिजल्ट से उम्मीद कर सकते हैं अब कल मार्केट खुलने बाद क्या होता है इसका हम लोग इंतजार करेंगे और उसके अनुसार ही हम लोग अपना डिसीजन आगे का बनाएंगे कि हम लोग क्या करना है लेकिन ये फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक लग रही है इसके रिजल्ट भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं तो अगर किसी प्रकार की गिरावट आती है इस शेयर में तो हम लोगों को लगभग तेईस के स्तर पर इसमें निवेश की राय बनानी चाहिए क्या कि चार्ट को देख के लग रहा है कि अपना जो कंसोलिडेशन का फेज है इसको ये पार कर चुका है और अपने रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ज़्यादा संभावना है कि अपने रेसिस्टेंस को तोड़ कर ये ऊपरी स्तरों पर जाकर के ट्रेड करेगा तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पाया कि डेविस लैब के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और बड़े निवेशकों का रुझान इसमें अच्छा है और ये अपने उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रही है और रिजल्ट अच्छा लाई है तो हम लोग इसको उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये ऊपर ट्रेंड करेगा तो इस तरह दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप इसे जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें